ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിൽഡിങ് കുറച്ചും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കുറച്ചും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഇത് കമൻറ്റ് ബോക്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പ്ലോട്ടുകളാണ് അതായത് നമ്മളെ ഈ കായലിനോട് അല്ലെങ്കിൽ തടാകത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പ്ലോട്ടുകൾ ഒരു ബിൽഡിങ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഈ രണ്ടല്ല മൂന്ന് പ്ലോട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്ത് പറയുന്ന കായലോര മീൻപിടുത്ത കേന്ദ്രം ഏകദേശം അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് ബിൽഡിങ്ങും കൂടെ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹലോ നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഐസ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരാൾക്കൊരു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരാൾക്കല്ല രണ്ട് പേർക്ക് പറയണം ഒന്ന് നമ്മുടെ ജി ടി കൂട്ടൻ ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് വൺ മില്യൺ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി അപ്പം പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പം കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ബ്രോ വൺ മില്യൺ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഒരാളിങ്ങനെ വൺ മില്യൺ അടിച്ച് കാണാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സർക്കിളെന്ന് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ചെറുതായിട്ട് ഒരു തള്ളം കൂടി ഇരിക്കട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സുധി ബ്രോ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ലാഗി സുധി ബ്രോ ഹൺഡ്രഡ് എപ്പിസോഡ് തികച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ സീരീസിൻ്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവനെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഭാഗ്യം അപ്പം കൺഗ്രാചുലേഷൻ സുധി ബ്രോ പിന്നെ നമുക്കപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ജോലികൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഈ കിടക്കുന്ന റെയിൽ എന്തോന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതത് ഇത് അവിടം വരെ പോയിട്ടുണ്ട് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ മെയ്സൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മെയ്സൻസിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ പൊക്കിയെടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷെപ്പേർഡ്സ് ഇവർ ഇവരുടെ പ്രൊഫഷൻ്റെ പേരെന്തരാണ് അത് തന്നെ ഷെപ്പേർഡ് ഷെപ്പേർഡ്സിനെയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യമേ ചെയ്ത ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്ല ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് ഡൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഡൈ ട്രേഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എമറൾഡ് ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എമറൾഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓൾറെഡി ഇത് ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കയ്യിൽ നിറച്ച് ബോൺ ബീൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഒരു ബോൺ ബീൽ കഴിയാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലോട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ കുറച്ച് ഇത് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കി കയ്യിൽ വെക്കും കണ്ട അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് സംഭവം നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബോൺ മേലെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ അടുത്ത തറയിലിടും അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബോൺ മീലും കൊണ്ട് എടുക്കാം ഇത്രയും മതി ഇത്രയും തീരാൻ നേരത്ത് തന്നെ സമയം ഒരുപാടാവും എന്നിട്ട് ഈ ബോൺ മീലെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ തറയിലോട്ട് ഇടുന്നു കേട്ടാ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആ ചെടിയിലെ മൂട്ടി കിടപ്പുണ്ട് ഏ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ എടുത്ത് കൈ നിറച്ചങ്ങ് വയ്ക്കണം ഈ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു സ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലൂടെ നടന്ന് കയറുക അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബോൺ മീൽ കയറി എന്നിട്ട് അതിന് എഫ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇടത്തെ കയ്യിലോട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇടത്തെ കയ്യിലും വലത്തെ കയ്യിലും ബോൺ മീലാവും ഇനി ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെ ബോൺ മീൽ തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് തറയിൽ കിടക്കുന്ന ബോൺ മീൽ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ഫില്ലാവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടാൽ ഞാനിപ്പം ബോൺ മീൽ ചെയ്തത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി നിറച്ച് ബോൺ മീൽ എടുത്ത് തറയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്
പിങ്ക് എന്ന് പറയണത് വൈറ്റും റെഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയണത് റെഡും യെല്ലോയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ട് യെല്ലോ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ കുറച്ച് തോനെ പേരൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വില്ലേജേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് കണ്ട എന്നിട്ട് ഓരോ വില്ലേജറും ഏത് കളറാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഇവ റെഡാണ് ഇവ ഓറഞ്ചാണ് ഇവ യെല്ലോയാണ് ഇവ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ യെല്ലോ ഇവനാണെങ്കിൽ യെല്ലോയും വൈറ്റും ട്രേഡ് ചെയ്യും അപ്പം അതിന് അതാണ് അവൻ്റെ മുകളിൽ വൈറ്റും കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് കിക്കായിട്ടൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതും ഇവരുടെ ഫൈനൽ സ്ഥലമല്ല ഇവരെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് മാറ്റും ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സംഭവം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ദേ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ആൾറെഡി വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മുറിച്ച് കളയാം ചെറുതായിട്ട് ഒരു മാറ്റമുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി കളയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്തോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾറെ ഒരു ഡെക്ക് കെട്ടണം അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്വാമ്പിൻ്റെ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് ആവാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് നോർമൽ തറയിൽ വെക്കാണ്ട് സാധാരണ അവരൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു എലവേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുമല്ലോ ബിൽഡിങ് കെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈല് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡെക്ക് കെട്ടാൻ പോവുകയാണ് ആ ഡെക്ക് നമ്മൾ മോ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്പ്രൂസിൻ്റെ ഫെൻസ് ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് കെട്ടുന്നത് പോസ്റ്റ് കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു 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 പ്ലാറ്റ്ഫോം കണക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ബിൽഡിങ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സിറ്റുവേഷൻ ഇരിക്കുന്നത് സംഭവം ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സ്പേസ് അതായത് ഒരു പില്ലർ വെച്ചിട്ട് വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് ബ്ലോക്കിൽ അടുത്ത പില്ലർ പോസ്റ്റ് അത് കണക്ക് ബാക്കിലോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കണക്ക് ഈ സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർത്ത് ബ്ലോക്കിൽ നമ്മളൊരു ഈ സംഭവം വയ്ക്കും അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ 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 ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ വന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ അതെ കണക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ബാക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റൊരു ഇതിനെന്തരെന്ന് പറയുന്നത് ഫെൻസ് അല്ലേ ഫെൻസ് അല്ലല്ലോ വാൾ അല്ലേ അതെ സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് വാൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം കെട്ടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ദേ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ സെയിം ലെവലിലോട്ടൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോൺ ബ്രിക്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ടെക്സ്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മോസി സ്റ്റോൺ ബ്രിക്സും പിന്നെ കുറച്ച് പോളിഷ് ഡാൻഡ്രസൈറ്റും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം അങ്ങ് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് ഒരു ബ്ലോക്കും കൂടെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മുകളിലാണല്ലോ ബിൽഡിങ് കെട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റിന് ഒരു ശകലം കൂടെ ഹൈറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഒരു സംഭവം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള ഫില്ലിങ് മാത്രം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലെ ഓ അവിടെ എന്താ ഒരു ഗ്ലിച്ച് വന്നത് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യും കണ്ടോ ഓക്കെ അത് കൂളാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഈ ഒരു ഡെക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ ആൻഡ്രസൈറ്റിൻ്റെ പോളിഷ്ഡ് ആൻഡ്രസൈറ്റ് വെക്കുകയാണേ അത് സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും കൂടെ വരാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഒരു ഈ ഒരു ഡെക്കിൻ്റെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ
നമ്മുടെ ഡെക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡെക്ക് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ ചെറിയൊരു ബേസ്മെൻറ്റ് കണക്ക് സംഭവം വരച്ചിടണം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് കെട്ടിപ്പൊക്കി ഒരു ബിൽഡിങ് ആക്കണം അതാണ് സെറ്റപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം ബിൽഡിങ് ഏകദേശം ഇവിടം വരെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസ്മെൻറ്റ് അടിക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ യാ വൈ നോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടം വെച്ച് വീടിൻ്റെ പണി അങ്ങനെ തുടങ്ങാം ഈ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് രണ്ട് സെഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു സെഷനും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു സെഷനും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള സെഷൻ്റെ റൂഫ് എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കിരിക്കിരിക്കിരിക്കിരിക്കിരിക്കിരിക്കിരി അങ്ങനത്തെ റൂഫായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ള റൂഫ് എന്ന് പറയണത് നേരെ തിരിച്ച് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള റൂഫായിരിക്കും രണ്ട് മേഷായി ഇപ്പോൾ റൂഫ് തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റ് വേണം ഇവിടുത്തേത് കുറച്ചും കൂടെ താന്നിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ദേ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വരെ വന്ന് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റൂഫ് തീരും അടുത്തതിൻ്റെ റൂഫ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും ഇവിടം വരെ ഇത് ഈ കറക്റ്റ് എഡ്ജിൽ വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ അകത്ത് വെട്ടി വെക്കാം വേണ്ട എഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കാം എഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ജംഗിൾ വുഡ് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ജംഗിൾ വുഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റൂഫ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റെഡ് സംഭവം അതിൻ്റെ പെരണതായിരുന്നു മാങ്ക്രോവ് അത് തന്നെ മാങ്ക്രോവിൻ്റെ സംഭവം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലേസ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഹൈറ്റ് പോരെ മതിയായിരിക്കും അടിച്ച് നോക്കാതിരുന്ന മനസ്സിലാവും വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ദേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂഫ് നമ്മുടെ മാങ്ക്രോവ്സിൻ്റെ സ്റ്റെയർ വെച്ചിട്ട് മാങ്ക്രൂവ്സ് എവിടെ മാങ്ക്രൂവ്സ് വാ നിങ്ങളവിടെ പോ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെയർ വെച്ചിട്ട് പരിപാടി ചെയ്യണം മാങ്ക്രൂവ്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് റെഡ് കളർ ആണ് കേട്ടോ മാങ്കുരുവിൻ്റെ സംഭവം ഇത് ഒരു ഏതോ ആരായിരുന്നു സ്നാർപ്ലോ ആരെങ്ങാണ്ട് ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് അടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് റൂഫ് അടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഈ സംഭവം ഈ കളർ റൂഫ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ വേണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ടല്ല ഇരിക്കണത് അപ്പർ സൈഡിലോട്ടാണ് റൂഫ് പോകുന്നത് അതായത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് റൂഫ് അടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇതും ഈ സൈ ഇങ്ങനെ എ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് റൂഫ് അടിക്കണം നോർമൽ റൂഫ് ഈ റൂഫ് അല്ല വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ റൂഫ് എന്ന് പറയണത് സോറി സ്റ്റെയർ ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റെയർ സ്റ്റെയർ ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പോകുന്നത് അതിന് പകരം ഇവിടെ എങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയർ പിന്നെ ഒരു സ്ലാബ് സ്ലാബ് അല്ല ഒരു ബ്ലോക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെയർ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അടിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്റ്റെയർ അടിച്ച് കണ്ട സ്റ്റെയർ അടിച്ച് അടുത്തത് ഞാനൊരു ബ്ലോക്ക് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റെയർ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു റൂഫിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റീപ്പായിട്ട് ഇരിക്കും കാണാനായിട്ട് കണ്ട ഇങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഓബിയസ്ലി ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റെയർ വരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റെയർ വരും സ്റ്റെയർ ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റെയർ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നോർമൽ ലോഗ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റെയർ ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റെയർ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലോ അങ്ങനെ 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റൂഫിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂഫിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ടാപ്പറാവത്തില്ല കുറച്ചങ്ങ് ഹൈറ്റിൽ പോയിട്ടേ സംഭവം ടാപ്പറിങ് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂഫ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ബ്ലുക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചിറക്കാം ഏയ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഇരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് കണ്ട ആ റൂഫ് കണ്ട ഒരു സ്റ്റെയർ പിന്നെ ഒരു ബ്ലോക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെയർ പിന്നെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആ ഒരു പ
ഇതും ആ ഒരു സംഭവം കൂടെ മെർജ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആക്ച്വലി ഇവിടെ എത്ര വീതിയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വീതിയുണ്ടല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ ആക്ച്വലി രണ്ടും കൂടെ വെളിയിലോട്ട് പോകണം എന്നാലേ ആ ഒരു സംഭവം ശരിയാവത്തുള്ളൂ കാരണം ഇവിടുത്തെ വീതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം വീതി കുറവാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു റൂഫ് ചിലപ്പം ശരിയാവത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ എത്രാമത്തെ തവണ ഇടയിൽ പൊളിച്ചു കളയുന്നത് അയ്യോ അയ്യോ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആവാൻ നേരത്തെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പൊളിച്ചൊക്കെ കെട്ടേണ്ടിയൊക്കെ വരും അല്ലേ ഡേ ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ പൊളിക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വീതി കൂട്ടാം ഒന്നുകൂടെ എണ്ണി നോക്കാം ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് രണ്ട് പില്ലറുകൾ തമ്മിൽ സിക്സ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പില്ലർ വരുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു റൂഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പില്ലർ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആറ് ഗ്യാപ്പ് വരണം ഒന്ന് അല്ല ആറല്ല എട്ട് ഗ്യാപ്പ് വരണം അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ആ ഒരു പില്ല ഇത് വരുന്നത് പില്ലർ വരുന്നത് ഈ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും വീതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് ഡെക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു റൂഫും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ അടിക്കാം അകത്ത് പില്ലർ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് പില്ലർ വെച്ചോട്ടാ അണ്ടേ നാല് സൈഡും പുറത്താണ് പില്ലർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ അവിടെ 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 എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത സെയിം റൂഫ് തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ പ്ലാങ്ക് ഗോ പ്ലാങ്ക് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും സ്റ്റെയർ അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു റൂഫ് അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് പോക്കാൻ പോവുകയാണ് കണ്ട കണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് റൂഫും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സംഭവം സെക്കൻഡ് റൂഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടല്ലോ അപ്പം അതും ദ ഇതുപോലെ നമ്മളങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഈ സംഭവം അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ബാക്ക് വരെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുക ഇതും അതുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആ സൈഡിലുള്ള റൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത ഒരു സെയിം ടെക്നിക്ക് തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലാങ്ക് വെച്ചല്ലോ പ്ലാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതേ രണ്ട് സ്റ്റെയർ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ദേ ഈ കണക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ അയ്യോ അങ്ങോട്ടല്ല കണക്ഷൻ പോയിൻ്റിൽ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സംഭവം കൂടെ വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് കറക്റ്റ് ആവും കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് സ്റ്റെയർ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു എഴുകോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള റിവേഴ്സ് സ്റ്റെയർ ഇങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള റിവേഴ്സ് സ്റ്റെയർ ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ സാധനം പൊട്ടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വെക്കാൻ നേരത്ത് അത് കറക്റ്റ് ആവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നോക്കട്ടെ വരുമോ യെസ് കണ്ടാ സംഭവം സെറ്റായത് കണ്ട ഈ റിവേഴ്സ് സ്റ്റെയർ ഉണ്ടല്ലോ എടുത്ത് നമുക്ക് തല തിരിച്ച് വെക്കണ്ടേ കണ്ടാ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്ലാൻ കണ്ട എന്നിട്ട് ഈ പ്ലാ അടുത്ത് വീണ്ടും സ്റ്റെയർ സിമ്പിൾ ആ സംഭവം ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള താഴെ വെക്കാനുള്ള ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റെയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി കേട്ടാ ഇന്ന് കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആവും രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത് സംഭവം റെഡി ആവും കേട്ടാ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കമ്പ് കറങ്ങി തിരിച്ച് കറങ്ങി തിരിച്ച് അങ്ങ് മുകൾ വരെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സൈഡിലുള്ള റൂഫ് റെഡി ആവും അതേ കണക്ക് അപ്പർ സൈഡിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ റൂഫ് ഫുള്ളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ കണ്ടാ രണ്ട് റൂഫും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ദേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സംഭവം കാണാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൻ്റെ
നമ്മളാ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച സ്റ്റോണിൻ്റെ തന്നെ കേട്ടോ ആ അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തും കൂടെ ഇത് കണക്ക് കുറച്ച് ഡെക്ക് പണിയണം ഈ ഡെക്കിനകത്ത് നമ്മൾ നോർമലി ഫുള്ള് ഇത് കണക്ക് ഓപ്പൺ ഡെക്കായിട്ടല്ല നമ്മൾ ബോട്ട് കയറ്റി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ലോട്ടും കൂടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇടും കേട്ടോ സ്ലോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടും അത്ര തന്നെ ഒരു ടു ബൈ ടു ഗ്യാപ്പ് ഇടും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം പണിയുന്നത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ഡോ ഡെക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് ശകലം ഒരു നീളത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ബോട്ട് ഇടാനുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു രീതിക്ക് നമുക്കൊരു ഡെക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഡെക്ക് വൺ റെഡി ഇതെല്ലാം എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ലേ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇനി ആവശ്യം പോലെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു ഡെക്ക് പണിയാം ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് ലെങ്തിന് വേണ്ട അതായത് ഇത്രയും ലെങ്തിനുള്ള ഡെക്ക് വേണ്ട അവിടെ പണിഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയൊരു ഡെക്ക് മതി പക്ഷേ ഇത്തവണ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാം അതായത് സംഭവം ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതൊക്കെ സംഭവം ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് കഴിയാൻ നേരത്ത് കാണാൻ നേരത്തൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ സംഭവം സെറ്റാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ പരിപാടികളിലേക്ക് തുടങ്ങാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബോട്ട് എടുത്ത് ചുമ്മാ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇടായിരുന്നല്ലേ പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോട്ട് അവിടെ കിടന്നില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ഒരു ലുക്കില്ലല്ലോ ഈ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയണേ ഒരു നോർമൽ ബോട്ട് എന്തായാലും രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ കാണും അല്ലാണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു തടാകത്തിൽ അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ബോട്ടുകളും കൂടെ ഈ മാനുവൽ ബോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശംഖുവിൻ്റെ സീരീസ് കണ്ട അറിയായിരിക്കും ശംഖുവിൻ്റെ സീരീസിൽ നമ്മളൊരു ബോട്ട് കണക്കത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ കണക്കത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടിടാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് അത് തെക്ക് കൂടെ പോകും ദേ ഇതേ കണക്കത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ബോട്ടുകളും അല്ലാണ്ട് വലിയൊരു ബോട്ടൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പണിഞ്ഞു കിടണം അതൊക്കെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇൻറ്റീ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം മെയിൻലി ജംഗിൾ പ്ലാങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ടറാക്കോട്ട ആയിരിക്കണ സാധനം വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിച്ചതാണ് പിന്നെ വേണ്ട നമ്മളിവിടെ ആൾമോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ്ട് അവിടെ വൈറ്റ് അറാക്കോട്ടെയാണ് ഇവിടെ വൈറ്റ് അറാക്കോട്ടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലെല്ലാം വൈറ്റ് അറാക്കോട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനിത്തിരി വെറൈറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ആദ്യമേ ഒരു ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ ഓരോരോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഓരോരോ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ അങ്ങ് കുഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാം ഞാൻ ക്യാമറയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല ഒന്ന് അതെ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ താഴെയുള്ള ഒരു പില്ലർ ഉണ്ടല്ലോ വേണ്ട ഈ പില്ലറിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബ്ലോക്കും കൂടെ വെച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൺഷെയ്ഡ് കണക്കത്തെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സ്പ്രൂസിൻ്റെ ട്രാപ്ഡോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മറ്റേ ഇത് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ക്യാമ്പ് ഫയർ വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അത് വേണ്ട എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ധാരാളം നമ്മുടെ പർപ്പസിനുള്ള സംഭവം കിട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ ആണെന്നൊക്കെ ഒരു സംഭവം കിട്ടും ആ ബീച്ച് സൈഡ് ബിൽഡ് ആവാൻ നേരത്ത് ആ ക്യാമ്പ് ഫയർ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡ് ചെയ്യാണ്ട് ആ ആയിരിക്കും തന്നെ അത് സംഭവം ലുക്കൊക്കെയാണ് കാണാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഒരു തവണ ആ സംഭവം യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു 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 വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ അതല്ലേ നല്ലത് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ജനൽ കണക്കത്ത സംഭവങ്ങളും അതും ഇതും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അകത
സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ ഈ തടാകത്തിൻ്റെ അക്കരക്കരയിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൈസ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അയ്യോ വെള്ളത്തി അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ലുക്ക് ഇല്ലേ ബിൽഡിങ് കാണാനായിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് കാണിച്ച് തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ എനിക്ക് കര കയറണം ഓക്കെ കയറി ഈ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലയൻ ഓഫ് നമ്മുടെ ആ ഒരു തടി മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ റെഡ് ടെറാക്കോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തൊട്ടടുത്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത് അതിലെ ഇത്തിരി ബോറായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ കുറച്ച് ദൂരെ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഔട്ട് റൈറ്റ് അത് കുറച്ച് ലുക്കായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ടെക്സ്റ്റർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ട്രാപ്പ് ഡോഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി ആ സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ട്രാപ്പ് ഡോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈ ഈ ഭാഗം ഇരിക്കുന്ന നടക്കുക കേട്ടോ ഈ ഭാഗം ഇരിക്കുന്ന നടക്ക് എല്ലാം ഒരുമാതിരി മെർജ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന നടക്കുക തോന്നും ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും തമ്മിലുള്ളൊരു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ സെയിം വുഡിൻ്റെ ട്രാപ്പ് ഡോർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാക്റ്റ് സാധനം ഇവിടെയും കൂടെ വെക്കണം പക്ഷേ എൻ്റെ എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വുഡ് ഫുള്ള് തീർന്നത് മാങ്ക്രോവ്സിൻ്റെ വുഡ് ഫുള്ള് തീർന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അത് വീണ്ടും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തന്നെ ഞാൻ പിടിച്ച് ബോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓ അവൻ എങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ടമ്പ് ചെയ്യുന്നു മിടുക്കനാണ് അവൻ ഓക്കെ പിന്നെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ ഡോറുണ്ട് പക്ഷേ ഡോർ ഞാൻ ഒരിക്കലും അടച്ചിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഫുൾ ടൈം തുറന്നിടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം തുറന്നിട്ടാലേ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ലുക്ക് ഉള്ളു പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസിങ് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തോളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പേസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ വെക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓക്കിൻ്റെ ട്രാപ്പ് ഡോസും നമ്മുടെ സ്പ്രൂസിൻ്റെ ഫെൻസും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒരു ലാഡർ ഉണ്ട് പക്ഷേ വേറെ എവിടെയാട്ടെങ്കിലും അത് മാറ്റാനും സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് അപ്പർ ഡെക്ക് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ഏരിയ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് അതെ കണക്ക് ആ സൈഡിലും ബാൽക്കണി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കാൻ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫയർ പ്ലേസ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ വരെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബുഹി അതിൻ്റെ അടിയിലൊരു നമ്മുടെ വീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിൽ പോകും നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതി വരെ അത് പോകും പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഇത് എക്സ്ട്രാ ഇത് കണക്ക് ഒത്തിരി സംഭവം ആഡ് ചെയ്തു കാരണം വേറെ നോട്ടല്ല ഈ സൈഡ് ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്തു അതിന് വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് പർപ്പസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്ത് അകത്തു നിന്ന് ഈ ഒരു ഡെക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം ബട്ട് വേണമെന്നില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതവിടെ വെച്ചത് സംഭവം യെസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ് ഈ ഒരു സെഷനും കൂടെ ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയും കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയൊരു പോർഷൻ ഇവിടെ വെക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അത് ഇച്ചിരി വലുതാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്തോ ഇത് അങ്ങ് ഭയങ്കര ചെറുതായി എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതേ കണക്കാക്കി ഒറ്റ നിലയുള്ള സംഭവം തന്നെ ആക്കി അതേ കണക്ക് തന്നെ ആ ബിൽഡിങ്ങും അപ്പം മിക്കവാറും ഞാൻ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നിർത്തും ഇത് ഇതിനെക്കട്ടി ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ സെയിം ഹൈറ്റ് തന്നെ നിർത്താനാണ് സാധ്യത പിന്നെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ക്ലോക്ക് ടവർ വേണം എന്ന് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവുന്ന ഒരു സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരു സം
ആ വൈറ്റും നെതറാക്കിൻ്റെ ബ്രിക്കും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ബിൽഡിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ടോൺ മെയ്സൻസിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ പറക്കിയിടാം ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ഈ വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ബിൽഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഞാനൊന്ന് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്ഡർ എടുത്തിട്ട് നോക്കട്ടെ ദാറ്റ് ലുക്സ് നൈസ് ആ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പൊക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ സംഭവം പൊളിയായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സ്കൈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ നേരത്തുള്ള ആ ഒരു സംഭവം മൊത്തത്തിൽ ഒരു സംഭവമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ബാക്കിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങും കൂടെ ചെറുതായിട്ടും കൂടെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒബിയസ്ലി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇല്ലേ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ട്രീയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലൈവ്ലി ആയിട്ട് തോന്നും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏരിയ കാണാനായിട്ട് എന്തായാലും യാ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വില്ലേജ് അത്യാവശ്യം സെറ്റപ്പായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ അറിയിക്കുക പിന്നെ ഒബിയസ്ലി ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഷിപ്പ് കണക്കത്തൊരു സംഭവം പണിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡർ ഇടാൻ നേരത്ത് ആ ഒരു എന്തു പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു എലമെൻ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ട്രാപ്പ് ഡോർ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ആ ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അത് സാധനം വേണം ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ വേണം ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നിട്ട് ആ ബിൽഡിങ് ഞാൻ നോക്കി നോക്കട്ടെ അതായത് ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കി നോക്കട്ടെ യാ ദാറ്റ്സ് ലുക്സ് ഗുഡ് പക്ഷേ ഈ ഷെയ്ഡർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പം ഓ കെട്ട് ചിലപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ഇട്ടാൽ നേരത്ത് ഷെയ്ഡർ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്ത സ്റ്റക്കാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് ഹാൾ അവിടെ ആവശ്യം പോലെ വില്ലേജേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇപ്പം നോക്കിയേ തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ഒക്കെ പിന്നെ അവിടെ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ വില്ലേജർ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റേഷനും കൂടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് നല്ല ലാഗാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് തളയും ഭയങ്കര ലാഗാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് തളയും കുറച്ച് ലാഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സംഭവം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയൊരു പേര് എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇനിയും ആരെങ്കിലും നല്ല പേരുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനും കൂടെ നല്ലൊരു പേര് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനും ആ ബിൽഡിങ്ങിനും പേര് വേണം അല്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ചുമ്മാ റാൻഡമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പേരുകൾ താഴെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തുതരും നമുക്ക് ഓരോരോ ബിൽഡിങ്ങിനും നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേരിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താരത്ത് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു പിള്ളയമ്പലത്തിനകത്ത് പിള്ളയമ്പലം ഇട പേര് ആരാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അയാളുടെ പേര് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അതൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കുക ലൈക്ക് മുഖ്യമാണ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര മുഖ്യം അപ്പം ആ പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ് സി യു ഗൈസ് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവിടെ കയറി എന്നിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ് സി യു ഗൈസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അല്ലെങ്കി